Starfsfólk Eblingar mætti andstöðu á tveimir hótelum í dag þegar bjóða átti félögum þar að greiða atkvæðum verkfall. Samtök atvinnulífsins ætla að stefna Eblingu fyrir mynda ólöglega atkvæðagreiðslum. Upplýsingar á þeirra Venezuela segir að leitu í stjórnarandstöðuna sér strengja brúða bandaríkjana sem búið sér að gefa þeim olíu auð landsins. Hópur hælis leitenda mótmælti brottvísunum með hrópum í leifstöðu í dag og kvatti flugfarþega til að gera það sama. Lögregla vísaði fólkinu út eftir 20 mínútur. Myndbandi þar sem gert er grína manni með þroskahömlun hefur verið dreift á netun í um tvö ár. Systir hann segir að ekki sé einn sökudólgur í málinu, heldur verði allir að líta í eigin barn. Kvikmyndunum æfi þrætt í Merkjúri fekk flest verlauna og óskarsverlauna hátíðin í nótt eða ferð. Leikunan Glenn Close fór Tom Hent heim í sjöunda sinn og kvikmyndin Green Book var valin besta mynd ársins. Komið sæl, atkvæðagreiðsla eblingar um verkfalli næstu viku fer fyrir félagstóm. Því samtök aðurinnýsins teljina ólöglega. Formaður eblingar segir hótelegandi hafa sínt starfsfólki eblingar dólgs að hátt. Ein þeirra sem kjósum verkfall telur að allir sem þrýfa hóteli Reykjavík séu hlyndir verkfalli. Atkvæðagreiðsla um verkfall og húshjálpa á hótelum og gistuhúsum á alþjóðlegum baráttu degi kvenna 8. mars fer fram rafrænt á skrifstofu eblingar og í bíl frá eblingu sem ekur á milli vinnustaða. Á tveimur stöðum í dag var starfsfólki eblingar ekki tekið vel. Raunverulega myndi ég segja að það hafi verið eitt hótel eigandi sem að bara algjörlega komi í veg fyrir að við gætum leift félagsmönnum að kjósa. Þarna á Sólveig Anna við City Park Hotel á hotni Ármúla og Hallarmúla í Reykjavík, hitt er Nordeka hótelið. Þau vildu ekki að þau greittu atkvæði í vinnutímanum, við ætlum þess vegna að mæta aftur bara þegar vaktin er búin, en það var í það minnst að þar ekki þessi dólgsháttur sem að mættu okkur þarna á þessu City Park Hoteli. Sofía Sítlóvits frá Ungverjalandi vinnur nú við þrifa Hotel Borg og Apotek Hotelinu. Fyrst þegar hún kom hér fyrir þremur árum, lent hún í hálfgerðri vinnuþrælkun á Bóndabæ og þá vann hún á gistiheimili. I got really bad payments and the second place that I worked in, they didn't pay the taxes, but I only found out later, so that was tricky. Do you want a strike? Yeah, of course, I would like to strike and I think I can speak for most of the housekeeping team here or even most of the housekeeping team in the Reykjavík hotels right now. Do you think the wages are too low? Yes, definitely. And the working conditions are not correct. Samtök atvinnulífsins ætla að stefna eblingu fyrir félagstóm, því samtökin telja ólöglega staðið að akvaðagreiðslunni. Verkfallið eigi að ná til 700 manns, en ebling hafi hins vegar bóðið 8000 félögum sínum að taka þátt í akvaðagreiðslunni. Samkvæmt lögum um stjættarfélög og vinnudeilur eigi aðeins þeir félagar sem vinnustöðum nær til að fá að kjós um það. Þessu er ebling ósammála. Deilan snýst um tvær málskreinar laganna. Ebling telur að ákvæðið um að aðeins þeir félagar greiði atkvæði sem fari verkfall sé heimildar ákvæði en ekki skilda. Sólve Anna hefur ekki áhyggjur af félagstómi, hann breytti litlu fyrir næstu daga. Þá bara höldum við okkar stryki og erum bara á fullri fart. Stjórnma fer samþykkt einróma í dag nákvæma aðgerða áætlunum verkföll. Félagið verður í áætluninni samferða eblingu og verkalýsfélugum Grindavíkur og Agranes. Fyrstu aðgerðirnar verða hjá fyrirtækjum í ferðaþjónustu. Við förum núna að fundum með trúnaðamönnum á þeim vinnustöðum sem að aðgerðirnar ná yfir og undirbúum aðkvæðagreyslu. En aðgerðir áætlunin hún verður, eða sú sem hefur verið samþykkt núna, að hún verður kynnt ofnberlega á föstu dag. Já, hingað er komið Kristófer Oliversson, formaði félagsfyrirtækja á hótel og gisti þjónustu. Nú, þessi framkoma sem við sáum hérna undan, þar sem að hótelstjórn, þar sem formaður eflingur lýsti því þarna, þegar starfsfólkinu var meinað að greiða atkvæð á vinnutímanu. Hvað finnst þér um þetta? Já, ég hef nú ákveðna samúð með mönnum þegar er komið inn svona og óundir búið reikin framanni á mikrafótn og það er þannig að það eru Ebling hefur ekki heimil til að boða til fundar inn á vinnustað nema í samráði við vinnuveitenda þannig að það er sjálfsögur kurtið sig bara að gera það en mér finnst eðlilegt að 
þeir komið bara á vinnustaðinn að klukkan fjögur þegar degi líkur og taki, taki sín viðtöl. Þetta er bara nýr veruleiki fyrir, fyrir, fyrir menn ef að, ef að, ef að hérna, eh ja men þurfa að vera einhveru PR menn til þess að vera, geta verið að reka hótel. Já, en nú er eflingu heimilt að vera með færanlegan kjörstað og bjóða félögum að kjósa með þessum hætti. Er þeir að reyna að koma í veg fyrir að fólki kjósi? Það er alls ekki. Þetta er rafræn atkvæðagreiðsla mm -hmm. og það er hægt að kjósa í símanum sitjandi inn á hóteli hver einasti starfsmaður. Mm -hmm. Þetta er mjög einfalt. Ég er búin að sjá þessa kostningu. Finnst þér óréttlátt að efling beini sínu verkfalli núna að hótelunum og þessari starfstétt? Ég, sko, mér finnst að fólk að hugsa um það, hva, ef þú horfir á hótelinu, ég sá nú þarna fyrirsögni á ykkur að, að, að <coughs> þeir eru sagt að þetta beina þessu gegn breyðubökkunum. Mm -hmm. Hver eru breyðubökkin í, í ferðaþjónustunni, í hótelgeranum? Breyðubökkin eru þessi 50% sem eru leifislaus mm -hmm. og skuggahagkerfið sem er ekki að borga skatta, er ekki að borga til stjættarfélagana fyrir starfsfólkið, mm -hmm. 0,7% þeirra launum. Þetta eru breyðubökin, þangað ættu þeir að fara. Þannig þú segir og, að þau séu ekki og, að hafa erindi sem erfið ef þau ætla að halda þessu áfram? Já, við erum alltaf búin að fara í gegnum bankahraun, við erum búin að fara í gegnum eigafjöld að jökul og þetta er bara ein, eitt, eitt höggið sem kemur á okkur enn. En hver heldur þú að áhrifin af þessum verkvöldum verði, það er að segja hvað að, að, að þessi sem beinist af hótelum og þessum fyrirtækjum, hver heldur þú að áhrifin verði? Þetta hefur náttúrulega bara alveg svakali áhrif út á markaðin. Ég, ég hitti, hitti nú einn í dag sem var að segja að það hefði orðið mikil fjörkeppur í Airbnb útleifunni núna að því hún, hún náttúrulega stöðvast ekki mm -hmm. og ekki hjálpar það markmiðum verkalýsílegana um, um, um að auka íbúðarhúsnæði ef að ef, 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 það sem við gera legst á sveg með, með hérna svartahagkerfinu. Þannig það eru einu óskrifað blað hver áhrifin verða. Já, það, þau hafa góð áhrif á, á Airbnb og ólöglega starfsemi. Já. Þau hafa slæma áhrif á ólöglega starfsemi. Kristófer uh, Oliversson, takk kjærlega fyrir að koma hingað til okkar. Takk. Og við ætlum að fara til útlanda. Því neyðarfundur Líma Hópsins sem ástandið í Venezuela hófst í dag í bókóta Höfuðborg Kólumbí. Juan Guaidó leitaði í stjórnarandstöðinu í Venezuela og Mike Pence var að fórsætti bandaríkjana hittust þær í dag. Í Líma hópnum eru 13 ríki Rómönsku Ameríku og Kanada en þessi ríki leggja áherslu á að finna friðsamlega lausn á deilunni í Venezuela. Bandaríkin hafa ekki útilokað að gripið verði til hernaðar í hlutunar til þess að koma Maduro, forseta landsins, frá völdum. Og Guaidó hefur hvatt önnur ríki til þess að íhuga þið sama. Skilabóð pens til Guaidó í upphafi fundar þeirra síðdeis voru einföld. A very simple message from President Trump that we are with you 100%. Spænsk stjórnvöld gáfu út yfirlýsingu morgun um að þau myndu ekki styðja hernaðar í hlutun og Evrópusambandið undirstrikaði þá afstöðu í dag. Til harðra átaka kom við landamæri Venezuela að Kólumbíu og Brasilíu um helgina þegar her Venezuela kom í vegg fyrir að matar og lifjasendingar bærust til almennings. Upplýsingar á þeirra Venezuela var harðorður í garð Hans Guaidó leitu að stjórnaranstöðunar á bladamannafundi í höfuborginni Caracas. Og ekki þú greið Guaidó que Trump te va a dejar gobernar solo. Tú eres lo que eres, una marioneta. Tú eres lo que eres, un preservativo usado. Tú eres lo que eres. ¿Tú crees que Trump no le va a meter mano al petróleo venezolano? No es que no lo crea, es que tú lo sabes. Es que ya lo pactaste, es que ja lo entregaste. Jana Guðjónsdóttir, unnusta Jóns Þrastar Jónssonar sem hvarfi í döflun fyrir tveimir vikum, segir óhugsandi hann hafi látið sig hverfa vís vitandi. Hún segir að síðustu tveir vikur hafi verið óbærilega erfiðar. Jón fór til döflun á föstudagskvöld og Jana mætti morgunin eftir. Hún fór upp á hótel og hitti Jón á herberginum, síðan hefur ekkert til hann spurst. Þegar ég talaði við hann, þá var ég að vekja hann. Hann lá upp í rúmið og sofandi og ég eiti við honum og bara þessi litli tímar á mig að að ég hafi verið, þú veist, að labba niður og verið að panta með kaffi og hann á meðan þá gengur hann út af hótelinu, sko. Já. Þannig að... Er einhver, hefur þú einhverja hugmynd um af hverju eða hvaða erindi hann gæti hafa átt út af hótelinu? Ekki hugmynd. Ekki það, þú veist, ég þekki hann alveg og hann, þú veist, við höfum oft farið til útlanda og hann labbar lum og, og skoðar og eitthvað þar sem þetta skilur með ég er að gera eitthvað annað. En hann lætur mig alltaf vita. Það er bara þannig. 
og það verður fjallað nánar um þetta mál í Kastljósi í kvöld og nánar rætt við unnustu Jóns Þrastar. Um 30 hælisleitendur mótmæltu brottvísinu með því að safna saman í leifstöð og kvetja flugfartega til þess að mótmæla því að Æsland er fljúi með fólk úr landi gegn vilja þess. Um það byl 30 manns eru samankomin hérna í leifstöð til þess að mótmæla brottvísun hælisleitenda. In 2018, the Icelandic government deported 12 refugees on average per week with the help of Iceland Air. In 2019, Iceland Air continues to take part in forcefully deporting people every week. Stop deportation! No deportation! Stop deportation! No deportation! Stop deportation! No more deportation and no more Dublin regulation and we ask for reviewing our cases again and uh, we ask to close the Ausbro camp for refugees because we feel like we're being isolated there. We are stuck here because this is a place where one of the most important buildings against the flotter people are at the place, that is to say, the flotter people. I see that they are right to the flotter people. Yes, this is just a little bit of a thing that is going to show us where we are here. Look around you in your airplane. Ask the cabin crew whether there is a deportation on your flight and let them know you are highly uncomfortable with it. Nú hafa mótmælin staðið í um 20 mindur og lögreglan hefur byggðið fólkið um að yfirgefa bygginguna. It's not allowed. Okay. It's not allowed. We are asking you guys, you can go outside. If you're not good to outside. You have to go outside. You cannot stay in the building. Hópurinn hlýtti fyrirmælum og gekk í kringum bygginguna en lögreglumenn vörnuðu fólkinu inngöngu á ný. Það þýðir ekkert að leita að einum sökudólgi þeir sem læka og deila eru sökudólgar, segir systir ungs mann sem er þroskahamlun. Myndbandi þar sem gert er grína bróður hennar hefur verið dreift á netinu um tvö ár. Sindri er litli bróður minn, hann er sjö árum yngri nýg fættist með Downsyndrom og við ólumst upp fjögur sískinni saman í Gufudalsveitinni. Nú býr Sindri á Akranesi. Hann er alltaf til í eitthvað grín og glens og er algjör humoristi. Ég veit ekki um neitt sem að mér finnst fyndnari. Þannig var líklega stemningin fyrir um tveimur árum þegar Sindri tók þátt í myndbandi sem ungur maður sem starfaði með honum tók upp og sendi áfram til vina. Sindri situr á veitingastað og er þarna með starfsmönnum og er spurðu Sindri hvað er tveir sinni tveir. Hann svarar að bræði tuttu, ég er ekki þroska eftir. Síðan kemur næsta einskot bara strax og eftir sem er íslenskt grænmeti, þú veist hvað það kemur. Myndbandið óklift hefur verið á internetinu í um tvö ár. En um leið og það sem átti vera góðlátlegt grín er komið á netið, er valdið tekið af þeim sem veitti leifi fyrir myndbandinu sem og þeim sem setti það á netið. Maður náttúrulega fer alltaf eitthvað gýr að venda litlu sískinni sín og passa upp á hann. Og ég hugsa samt að þetta snerti mig miklu meira heldur en hann til dæmis. Ég er svo ofsalega reið og sári verið að þetta sé normið í dag að gera að grína svona hlutum. Jóhanna sá sig knúna til að vekja aðtegla á málinu og byrti því Facebook fæslu um málið. Það þýður ekkert núna að fara að leita að einhverjum sökudólgi Það er löngu búið að taka á þessu máli, þetta gerist fyrir tveimur árum. En það eru við sem erum sökudólgarnir núna, við erum að senda þetta áfram og við erum að viðhalda þessari orðræðu með því að hlæja og með því að senda þetta áfram og íta á læk. Og það breytist ekkert nema við breytum hefðu nokkar á netinu. Borgarfulltrú í miðflokksinn segir að borgarrétari hljóti að hætta störfum eftir skrifum kjörna borgarfulltrúa. Hún segir málið snúast um spillingu og vísar ásökunum á bug. Stefán Eiríksson borgarrittari fór hörðum orðum um nokkra borgarfulltrúa í bréfi fyrir helgi, sagði þá eitra starfsumhverfið með hegðun sinni og framgöngu. Borgarstjóri sagði í gær að hávægt ákall hafi verið um að líta ekki undan hegðun kjörina fulltrúa. Oddvitar sjálfstæðisflokks, flokks, fólksins og miðflokksins segja málið rampólitíst. Hann er fyrst og fremst að breyða yfir spillingamálin í borginni með því að beina aðtiklinni að kjörnum fulltrúum. Um 70 starfsmenn hafa leitað til mannöðsviðs borgarinnar vegna slæms vinnuumhverfist, tveir hafa hætt og starfsmannafélagið hefur beðið um vinnufrið og að störf þeirra séu ekki gerð tortryggileg. Stefán hefur sagt að hann hafi aldrei upplifað annað eins ástand. Ég get ekki séð hvernig sá aðeli á að geta setið á fundum með kjörnufulltrúum borgarinnar. 
Vigdís hefur oft gaggrýnt störf embættismanna í gegnum tíðina, ekki sístir hún satt á alþingi. Fyrir tveimur vikum bókaði hún í borgarráði um braggamálið að það væri með ólíkindum hvað borgarlögmaður virtist leggja sig í líma við að hilma yfir lögbrot sem framin voru og að áður fyrr hafi borgarlögmaður unnið faglega og óháð pólitík. Þetta er ekki alvarlegar ásakanir, þetta er bara sannleikur sem að blasir við öllum. Finnst þér þetta eðlileg orðræða? Sjálfsögðu. Benda á sannleikan. Segja það sem satt er í málinu. Koma upp um spillinguna. Koma upp um meðvirkna með degi bjæggrisinni. Það er ekki lengur vinnufriður í ráðhúsinu. Sér þú enga ástæðu eða þið í minnihlutunum að einhvern veginn reyna að læja öldurnar með einhverjum hætti, mögulega með því að breyta kannski orðræðinu eða eitthvað slíkt? Ég til hvers á að gera það. Til þess að fá vinnufrið? Ég hef góða vinnufrið, það hafa allir vinnufrið í ráðhúsinu, við erum að upprættum spillingu. Þú sagði reyndar áðan að það væri ekki vinnufrið í ráðhúsinu? Ég sagði að það væri góðu vinnufrið í ráðhúsinu, ég sitt borgarásfundi sem dæmi fórsættisnúta fundu og annað og það er mjög óeðlegt að embættsmenn sé að blanda sér inn í hinn pólitíska vígvöld. Spurð hvort hún telja að borgarlögmaður eigi að hætta í ljósi bókunar hennar um störf hans, segist hún ekki hafa skoðun á því. Ég er að tala um borgarritar og þetta viðtals nýst um akkurat nákvæmlega borgarstjór og borgarritar og ég var að segja það að það gæti ekki annað verið en þetta var í svana söngur borgarritar hjá borginni, líklega síðasti ruslapókin sem hann er að fara út úr ráðhúsinu með fyrir Dabi Ekkersson. Green Book var valinn besta kvikmynd síðast ágs á óskarsverðuna hátíðinni í nótt. Engin ein mynd sópaði til sín verðlunum hátíðinni en kvikmynd um ævi Freddy Mercury söng var að Queen fjökk flest verðlun eða ferð. Það má því segja að byrjunar að dreyði óskarsveiluna hátíðarinnar hafi verið vel við hæfi. Hljónsettin Queen kom sparibúnum mannskapnum í gýrin og síðan tóku velunarveitingar við á færibandi. Maher Salah Ali og Regina King voru velunni fyrir besta leiki í aukahlutverki fyrir leiksinn í myndunum Green Book og If Beale Street Could Talk. Kvikmyndin af Starry Sporn var tilnefnd til átta veluna en hrefti ein fyrir besta lagið. Aðalegkarar myndarinnar Lady Gaga og Bradley Cooper fluttu lagið í gekkvöldi. Rami Malek hélt áfram að vinna til velluna fyrir að leika Freddy Mercury söngvara Queen í kvikmyndinni Bohemian Rhapsody en hann hefur hlotið á annan tug velluna fyrir túrkun sína. I may not have been the obvious choice but I guess it worked out. Olivia Kolman var svo varinn best leikvenna fyrir leiksinn í aðalhlutverki fyrir túrkun sína á önnu bretadrottningu í myndinni The Favorite. Glenn, close, you've been my idol for so long and this is not how I wanted it to be and I think you're amazing, I love you very much. Glenn Close hefur sjö sinnum verið tilnefnd fyrir leik í aðalhlutverki en alltaf farið tóm hent heim. Einungis eitt leikari hefur fengið fleiri tilnefningar án þess að hljóta nokkuð tíman óskar En það var breski leikarinn Peter og Túl, hann hlut átta tilnefningar á ferli sínum. Kvikmyndin Róma var valinn besta erlendar kvikmyndin og leikstjóri myndarinnar Alfonso Cuarón var valinn besti leikstjórinn. Muchas gracias a mi familia, muchas gracias México y sobre todo muchas gracias Jonas Búi Olmo. Gracias, gracias, gracias. Það kom svo í hlut leikkonunar Júlíu Róberts að tilkynna um valið á bestu mynd ársins. Oh. And the Oscar goes to Green Book. The whole story is about love. It's about loving each other despite our differences and finding out the truth about who we are. We're the same people. Og það er rétt að vekja aðtikla á því að klukkan 22.20 í kvöld eftir tíu fréttir þá verður 19 mínútna samantekt á óskarsvöldina hátíðinni á dagskrá hér í sjónarspinnum. En Elín Björsk, það er vond við þessu veðurspó framöndan. Já, þetta lítur ekkert kræsilega út. Það er svona byrjar að hvessa með suðu ströndinni núna í kvöld af austri og verður svona venjulegt austanskot með regningu fram að kvöld en í nótt að þá snýst sem sagt vindur í suðvestanátt og þá má það búast við því að það verði suðvestan 20-30 metrar á sekundu víða á austanverðu landinu. Og mikil úrkoma þá? Já, og mikil úrkoma með því. Þetta er í nótt og á morgun og alveg fram eftir degi og þessi mikla úrkoma hún veldur því í raun að veru að það verður sem sagt aukinn hægt á skriðufallum og sem sagt slíku og svo má bara minnast að það líka það er appisinnikul viðvörun í gildi sem stverir bara allt austanvert landið og hún gildir alveg frá því núna 
snemma í nótt og síðan til sko annars kvöld síðan verið. Þannig, Þannig þetta er svolítið langt. Þetta er víðfemt og langt. Víðfemt og langt. Þú klárar að fara yfir þetta á eftir og við ætlum að sjá hvað Kristjana Arnarsdóttir verður með í íþróttum kvöldsins. Sebastian Alexandersson dró fram handboltaskóna og lík með ÍR í úrvalstilt karla í gerkvöld. Hann verður 50 úr á árinu. Reið var í undanúslit byggarkefninar í handbolta í dag. Karlaliði Fjölnir smætir sterku liði Vals í undanúslitum. Og markvörður Chelsea í stálsinun í úrslitum enska deildarbyggarsins í gær þegar hann neitaði að láta skipta sér út af. Og þá er það helstu fréttir kvöldsins. Starfsfólk Eblingar mætti andstöð á tveimur hótelum í dag þegar bjóða átti fjölugum þar að greiða atkvæðum verkvall. Samtök atvinnulýsins ætla að stefna Eblingu fyrir mynda ólöglega atkvæðagreiðslum. Upplýsingar á þeirra Venezuela segir að leitu í stjórnarandstöðuna sér strengjabrúða bandaríkjana sem búin sér að gefa þeim olíu auð landsins. Hópur hælisleitenda mótmælti brottvísunum með hrópum í leifstöð í dag og kvatti flugfartiga til að gera það sama. Lögregla vísaði fólkinu út eftir 20 mínútur. Myndbandið þar sem gert er grína að manni með þroskahömlun hefur verið dreift á netinu í um tvö ár. Systir hans segir að ekki sé eitt sökudólgur í málinu, heldur verði allir að líta í eigin barn. Kvikmyndin um æfi fræti í Merkjúri fekk flest verðlauna og óskarsverðlauna hátíðin í nótt eða ferð. Leikuna Glenn Close fór tómhend heim í sjöunda sinn og kvikmyndin Green Book var valin besta mynd ársins. Þessum fréttatíma er að ljúka á það að koma að íþróttum, veðri og svo kastlausi. Næstu fréttir verða í útvarp á sjónvarpurlíkan tíu í kvöld. Við ætlum eins og er að segja þetta gott í byli. Verið sæl. Á rúf í kvöld. Lífsbarota í nátt.